Hello my dear students, welcome to Leona's world. In this video, I talk about five-year plan. What is plan? A plan spells out how the resources of a nation should be put to use. Plan is where we are going to use resources in the plan. In India, plans are of five-year duration and are called five-year plan. In India, the plan is of five-year duration. That is the name of five-year plan. Then, uh, what are the objectives of planning? Planning in the objectives and the canon uh, economic growth, removal of unemployment, reduction in income inequalities, elimination of poverty. Apo, uh, you planning in the objectives and the economic growth, lexion, uh, unemployment removal in the lexion, the income inequalities reduce in the lexion, the poverty. Daridram Illadaka and Allah objectives okay and day you're planning in him. Then what is planning commission? In the planning commission, the planning commission is an institution in the government of India which formulates India's five year plan. A way you're planning commission were in the government of India or institution on a uh, in the five year plan formulate planning commission planning commission was set upon 15th March 1950 with Prime Minister Jawaharlal Nehru as the chairman now, the planning commission uh, set up on 15th March 1950 uh, Prime Minister uh, Jawaharlal Nehru the chairman uh, then uh, what is first five year plan and uh, 1951 to 1956 appo endana first five year plan uh, presented by Jawaharlal Nehru appo uh, first five year plan presented by Jawaharlal Nehru total outlay rupees 2069 crores. Now, this is total outlay. Outlay means the cost. Total cost is the same as the Then, target growth 2.1 percentage growth in gross uh, domestic product. Now, uh, the first five year plan is target growth 2.1 percentage growth. Aane. Gross domestic product is growth. Aane. Then seven areas covered. Your first five year plan is seven areas covered. In this case, areas are uh, Agriculture as well as community development, energy as well as irrigation, uh, communication and transportation, land rehabilitation, uh, social services, industrial sector. Apo, uh, seven areas say the care and agriculture, the poly community development, energy, the poly irrigation, the one only jealous agina, um, jealous agina, the near irrigation in the bar another, other poly communication, other poly transportation, land rehabilitation, uh, land rehabilitation, the one only puned at the was some other poly social services, uh, industrial sector. Apo, three, uh, you do seven areas on your first five year plan cover it to them. Then achievement of uh, first five year plan de, achievements in the Kiano Hydroelectric power projects. Uh, more railway lines were added. Atom Atomic Energy Commission was formed. Five steel plants at Bilai, Durgapur and Rorkila were established. Abhi, your first five year plan de, achievements were in the hydroelectric power project. That is railway lines. Very part railway lines are added to the plan. That is Atomic Energy Commission formed your first five year plan. That is five steel plants at Bilai, Durgapur and road killer that's why you place five steel plants established here that under three achievements first five year plan in the number next year second five year plan 1956 to 1961 any second five year plan total outlay rupees 48 Sorry, 4,800 crores. But total cost is 4,800 crores. Followed by uh, Mahalanobis model. 
അപ്പം ഈ ഒരു മാളാനോബിസ് മോഡലാണ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ടാർഗറ്റ് ഗ്രോത്ത് ടു ഇൻക്ലൂഡ് നാഷണൽ ഇൻകം ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൻ്റെ ഒരു ടാർഗറ്റ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഇൻകം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ കൺസേൺ ഏരിയാസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൻ്റെ കൺസേൺ ഏരിയാസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ടു മേക്ക് കൺട്രി മോർ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെ മോർ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുക അതുപോലെ ഫോക്കസ് വാസ് മെയിൻലി ഓൺ ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതുപോലെ ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഇൻക്രീസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതുപോലെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ടു ഡിറ്റർമൈൻ ഒപ്റ്റിമം അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊഡക്റ്റീവ് സെക്ടേഴ്സ് അതുപോലെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് സെക്ടേഴ്സിൽ കൂടുതൽ ഒപ്റ്റിമം അലോക്കേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൻ്റെ കൺസേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇൻ ജി ഡി പി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ജി ഡി പിയിലുള്ള ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ പെർ പെർ ക്യാപിറ്റൽ കൺസംഷൻ ഇൻക്രീസ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ ഗ്രോത്ത് റൈറ്റ് ഇൻ എൻ ഡി പി ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടു ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് വക്ര ആൻഡ് ഹിരാകുൺ പ്രോജക്ട്സ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് അതായത് രണ്ട് ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട്സ് അതായത് ഈ ജലസേചനാപരമായിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സുകൾ വക്ര ഹിരാകുണ്ട് പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൻ്റെ ഇൻ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി വൺ ടു നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മോർ സ്ട്രെസ് ടു അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചറിന് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വരുന്നതാണ് സബ്സിഡീസ് സഫിഷ്യൻ ഹെൽപ്പ് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ദെൻ ടു ഇൻക്രീസ് ദ നാഷണൽ ഇൻകം ബൈ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ഇയർ അതുപോലെ നാഷണൽ ഇൻകം പെർ ഇയറിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ദെൻ ടു പ്രൊവൈഡ് എംപ്ലോയ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടു പീപ്പിൾ അതുപോലെ ആളുകൾക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇക്വിറ്റി അമങ് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് കൺട്രി അതുപോലെ രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഇക്വിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക ദെൻ ടു അച്ചീവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ജി ഡി പി അതുപോലെ ജി ഡി പിയുടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിലുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോംഡ് പഞ്ചായത്ത്സ് അതായത് കുറച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വരുന്നതാണ് പഞ്ചായത്ത് ദെൻ എംഫസിസ് ഓൺ അഫോറസ്റ്റേഷൻ ഡ്രൈ ഫാമിങ് അതുപോലെ അഫോറസ്റ്റേഷനിൽ കൂടുതൽ എംഫസിസ് നൽകുക അതായത് അഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് ഫോറസ്റ്റ് എ ഫോറസ്റ്റ് ഓർ ട്രീ നോട്ട് പ്രീവിയസ്ലി ഫോറസ്റ്റഡ് അതായത് ഈ അഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ ട്രീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫോറസ്റ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അതായത് ഇതുവരെ അവിടെ കാടുകളോ മരങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് കുറച്ച് മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുക ഇതിനെയാണ് അഫോറസ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൽ അഫോറസ്റ്റേഷന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകിയിരുന്നു അതുപോലെ ഡ്രൈ ഫാമിങ് ഡ്രൈ ഫാമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ജലസേചനം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു തരം കൃഷി രീതിയാണ് ഡ്രൈ ഫാമിങ് ഇതിനൊക്കെ കൂടുതൽ എംഫസിസ് നൽകിയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ മെനി ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് സിമെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് വെർ ബിൽഡ് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് സിമെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഒക്കെ ഈ ഒരു തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് ദെൻ പ്രോബ്
to raise exports at the rate of 7% annually uh, to reform and restructure government expenditure agenda. Now, these three things are the fourth five-year plan objectives. Then, what are the achievements of fourth five-year plans? In the achievements are 14 banks were nationalized. Pernal Bank will nationalize it. Served as a stepping stone for economic growth for food grain production increase. Food grain production. That's why the food production increase. Then problems faced uh, fourth five year plan. And the problems are fourth five year plan. Uh, Face it, the gap was created between the people of rural areas and those of urban areas. This is the problem. That is rural areas and urban areas. Uh, that is the rural areas, people's name, urban areas, people's name. There is a gap created in the fourth five year plan. Due to famine and drought, India did not pay much. It to long term goals. That is the farming. Shamu Madhupale Varalchi Moka Karanam Patinium Shamu Varalchi Karanam India Kurdal Attention Nalgatilla Long Term Goals in India and the Shedilla Kurdal Shraddha Shilatilla in Nanaparana the three either a Karangalo Kiana fourth five year plan the problems in the Varana then what is fifth five year plan nineteen seventy four to nineteen seventy nine on a total outlay. Uh, 53,410 crores total cost in the Then objectives of fifth five year plan. In the key objectives are 5.5 percentage overall rate of growth in gross domestic objectives. And then expansion of productive, productive employment and fuller utilization of existing skills. Uh, employment. Uh, Productive employment expand expand the existing skills uh, utilize the tinde okay? uh, utilize yeah, your fifth year planned objectives uh, to enhance agricultural productivity agricultural productivity enhance yeah, in a lower election good your fifth five year plan and I don't know to develop labor intensive technological improvement that is uh, labor intensive technological improvement de develop and the love objective then what are the achievements of uh, fifth five year plan the achievements in the can no food gain production was above uh, 180 million tons due to the improvement of infrastructural facilities that is food gain production increase either in them uh, the Indian National Highway System was introduced for the first time. That is the Adimai Indian National Highway System introduced the fifth year, uh, fifth five year plan. Lana Nalapara and the Pitrim, Karing Lokiana, numbered a fifth five year plan achievements. Then problems faced uh, in the key problems on a fifth five year plan face the Tladen Okam. The international economy was in trouble. The international economy uh, trouble light in the, the food, oil, and fertilizers were prices skyrocketed. The food, oil, and fertilizers were prices increased. Okay, thank you.